tutti a tutti. Eh, io sono onorevole su Marco Sursaro, sono un gruppo in Commissione Affari Sociali per il Partito Democratico, eh, sono anche un componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, lo dico per semplicemente sottolineare che attorno a questa proposta di legge che ha come prima firma eh, la mia collega Elena Mavasi, alla quale si al quale la stesura, l'ascolto, la collaborazione con altri soggetti eh, è stata in questi inizi la principale protagonista per la quale ringrazio anche per avere l'onore di affiancarla nella presentazione e, e nella stesura di questa eh, proposta di legge che riguarda evidentemente l'ordinamento della professione di sociologo e l'istituzione dell'albo professionale conseguente. Per presentare proposta di legge del dettaglio, poi lascerò la parola a Ilenia Malavasi e mi presenterò anche gli altri ospiti, che non sono semplicemente ospiti, ma sono dirigenti del Ministero della Salute, sociologi, società, anche nella società italiana di sociologia della salute, per questo ringrazio il professor Rocco Di Santo per essere qua, eh, il Ministero, eh, il un ex dirigente del Ministero della Salute del sociologo che interverrà in collegamento come Saverio Provia se non sbaglio la Troia, non un accento. Eh, abbiamo collaborato con la Società Italiana di Sociologia, interverrà ringrazio per questo di essere qua la professoressa Patrizia Magnante, è presente qui con noi il presidente della consulta della ricerca dell'Associazione Italiana di Sociologia, il professore Francesco Antonelli, infine collegato è il presidente dell'Associazione Nazionale Sociologi, il dottor Pietro. Eh, Zocconali. Eh, ringrazio ma perché eh, è presente il dottor Zocconali che sta arrivando. Okay. Eh, ringrazio perché il lavoro come avete capito anche dopo l'intervento in cui ci sarà la spiegazione, i motivi, la razza eh, di nascita, le lavorazioni di stesura della legge però è molto importante perché lo abbiamo fatto in particolare Elena ha dovuto davvero il protagonismo di questa legge, l'abbiamo fatto coinvolgendo le principali associazioni, società che riguardano la sociologia, proprio perché è un tema che deve essere all'ordine del giorno della politica, che ha a che fare con la sanità e ha a che fare soprattutto con la società. Quindi valorizzare questo ruolo, prevederlo nel nostro ordinamento in maniera che venga appunto sottolineate le competenze, ma anche eh, le prestazioni, affinché le prestazioni sociali possano essere messe e incluse nell'ordinamento pubblico eh, è un tema all'ordine del giorno e lo ringraziamo particolarmente perché è stata una stesura alla quale la politica non ha svolto solo il proprio ruolo di autonomia e competenza ma lo ha fatto in stretta collaborazione con le persone interessate e con le associazioni e le società che coinvolte. Lascio la parola alla collega Malapasi per illustrare il progetto e la proposta di legge. Grazie Marco, eh, faccio un excursus per raccontare un po' come siamo arrivati a questa proposta di legge che ha l'obiettivo di eh, riconoscere eh, il sociologo come una figura professionale eh, disciplinata. La sociologia è una disciplina eh, che ha aiutato negli anni e nei decenni ad analizzare, a studiare, a riflettere, ad approfondire eh, i principali fenomeni e anche i processi di mutamento della vita sociale di un paese, della vita economica, della vita civile e credo che abbia accompagnato anche l'evoluzione e la crescita della nostra società anche all'interno di quello che è la salute, nel senso che sappiamo bene come in questi decenni eh, il servizio nazionale si sia comunque avvalso anche nei servizi sociali, nelle organizzazioni del terzo settore, nella figura del sociologo, mettendo a disposizione le sue competenze, soprattutto sulle diverse programmazioni, ma anche su tutti i processi di valutazione eh, dei bisogni, l'analisi delle disuguaglianze, l'analisi dei contesti informativi, l'organizzazione dei servizi, quindi ha svolto un ruolo di eh, supporto importante nell'andare ad articolare anche il nostro sistema sanitario nazionale e eh, ovviamente con il, eh, il pensiero rivolto eh, al benessere delle nostre comunità. E non è un caso che questa figura sia comunque prevista all'interno degli organici delle aziende sanitarie nazionali 
fino già dal 78, ossia dall'anno di costituzione del sistema sanitario nazionale. Credo che si tratti di competenze, quelle del sociologo, che hanno una valenza importante, fondamentale nell'ambito del sistema delle cure e dell'assistenza territoriale, che è un tema oggi molto attuale. Sappiamo bene come eh, uno dei punti su cui anche il PNRR e il decreto 77 ci fanno riflettere è proprio quello di una nuova organizzazione dell'assistenza territoriale territoriale per mettere a sistema eh, diciamo, il ruolo dell'ospedale insieme a quella che è la medicina del territorio sapendo bene quanto anche durante il periodo pandemico eh, l'importanza della prossimità e della presenza e della radicalità nel territorio vi ha rappresentato un valore aggiunto per eh, tenere insieme le comunità in un momento traumatico eh, su cui forse la competenza del sociologo eh, ci può aiutare ancora a riflettere e a capire, portando quindi un contributo significativo. Eh, io credo eh, nel sistema delle cure, eh, per la sua definizione, la sua questione di risposte appropriate ai problemi del singolo, ma soprattutto della comunità. Sappiamo bene come la salute sia un problema collettivo e non ovviamente individuale. Ehm, il riconoscimento della figura era stato incardinato, inquadrato come tecnico all'interno del sistema sanitario nazionale e nel 2021 eh, all'interno del decreto bis eh, in quel periodo così difficile sulla, della pandemia è stato riconosciuto la funzione sociosanitaria del sociologo, eh, quindi un'evoluzione importante nonostante nel DM77 comunque non ci sia eh, il riconoscimento della figura e il ruolo comunque scompaia, quindi una dicotomia in realtà che va probabilmente sanata e per il quale abbiamo anche pensato di eh, depositare questa proposta di legge, proprio perché crediamo che eh, le competenze del sociologo oggi siano quanto mai importanti in un momento anche di grande cambiamento della nostra società, ci sono dei fenomeni strutturali che stanno cambiando, eh, tra l'altro parliamo di eh, un sistema one end, quindi di tenere insieme il sistema della salute, il sistema dell'ambiente, della sostenibilità, quindi con un'evoluzione anche di pensiero eh, su cui la competenza del sociologo può secondo me supportarci e può supportare anche la politica ad accompagnare i processi e ad interpretarli. E, quindi crediamo davvero che eh, insomma, questo riconoscimento possa essere un, un passo avanti. Ricordo volentieri che la regione Campania è stata una regione eh, che nel luglio eh, scorso ha riconosciuto e istituito il servizio di sociologia del territorio, che è un'innovazione importante eh, e quindi probabilmente anche il sintomo di un'esigenza che i territori iniziano fortunatamente a sentire nell'andare a e rendere istituzionale questo servizio che può garantire ai cittadini, in questo caso della regione Campania, l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche che mh, rappresenta quindi come servizio di sociologia un insieme, eh, io credo coerente e coordinato, delle attività sociologiche che possono essere necessarie per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. Quello quindi che troviamo manchi e, e quello che proviamo a sanare con questa proposta di legge nella storia della professione è proprio l'istituzione eh, della figura quindi di un ordine riconosciuto che possa riconoscere eh, ruolo, spazio, eh, la responsabilità all'interno ovviamente di un sistema sanitario nazionale dove la figura è sempre meno presente e eh, quindi negli anni non è stata alimentata, dico così, la, eh, il ruolo e eh, spesso il sociologo è stato sostituito anche all'interno dei sistemi sanitari nazionali eh, con eh, figure di altro, di altro profilo, non voglio dire meno importanti, ma comunque con altre competenze non certamente sostitutive della figura del sociologo. Eh, quindi crediamo che sia anche molto attuale questa riflessione la legge vuole andare a riconoscere eh, l'ordine diciamo, dei sociologi e andare a istituirlo con tutto quello che è l'organizzazione che un ordine richiede con tanta anche tecnicità su cui non mi voglio ovviamente divulgare perché ci interessa più che altro riconoscere il ruolo, le competenze e anche il percorso formativo che può portare anche a riconoscere 
il sociologo ma anche il sociologo specialista nel, nel percorso ovviamente formativo e nell'andare a riconoscere anche la specializzazione sapendo che eh, il grado di autonomia e di responsabilità può anche individuare diverse ehm, capacità eh, professionali all'interno comunque anche della stessa professione quindi speriamo che sia una proposta che possa trovare la giusta attenzione perché oggi abbiamo bisogno sempre di più di osservare, di studiare, di rilevare, di analizzare i fenomeni sempre più complessi della società per interpretarli al meglio e per provare anche a eh, costruire eh, indicatori, modelli descrittivi che possono davvero sapere cambiare per rilanciare anche il Servizio Sanitario Nazionale con una lettura corretta e il coraggio che poi la politica deve avere nel portare avanti e nell'interpretare quanto anche le competenze dei sociologi ci possono mettere a disposizione. Quindi questo è un po' il senso della legge su cui mi fa molto piacere avere qui, eh, poi ridò la parola al collega Furforo, i presidenti delle società che si occupano di sociologia nel nostro Paese per questo confronto. Le leggi non sono mai scritte sulla pietra, sono l'inizio di un percorso che va alimentato con il confronto per migliorarla sempre di più e provare quindi a portare a casa il miglior risultato possibile sapendo bene che dovremo confrontarci con eh, altri partiti che avranno probabilmente altri pensieri, quindi il confronto non può che migliorare la nostra impostazione. Quindi vi ringrazio molto per il sostegno che avete dato fin qui e speriamo di poter continuare insieme anche per fare ancora meglio quello che abbiamo iniziato a fare grazie alla vostra collaborazione. Grazie. Grazie Elenia, eh, ora ascolteremo proprio le voci del mondo scientifico che citava Elenia e poi ridarò la parola a lei anche per commentarla. Inizierei se è collegato proprio dal professor Proiu, perché a proposito di sociologi, lui è stato a lungo docente di sociologia dell'organizzazione sanitaria, nonché eh, dirigente del Ministero della Salute, quindi sarebbe interessante partire proprio da lui anche per inquadrare il ruolo dei sociologi nel sistema sanitario nazionale. Professore, è collegato, ci sente? Sì, sì, no, non, non sapevo di dover intervenire. Vabbè, eh. se, se vuole dirci qualcosa, professore, ci fa molto piacere. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Beh, come molti sanno, mi sono occupato eh, di tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie eh, del Servizio Sanitario Nazionale. Eh, sul sociologo eh, non ho avuto la stessa fortuna riguardo le altre, perché eh, è una figura che eh, mano a mano che eh, iniziava la triste epoca dei tagli in sanità era fra quelle che venivano oh, tagliate per prime nel, ne, negli organici del Servizio Sanitario Nazionale. Eh, però oh, gr grazie anche al Partito Democratico c'è stata un'inversione di tendenza. Volevo solo ricordare che eh, c'è stato un periodo felice quella del primo governo Prodi in cui riuscimmo a fare un sacco di leggi sulla, sulle professioni sanitarie e furono tutte votate all'unanimità. In quell'occasione riuscimmo a fare un test unificato eh, dalla Mussolini a, a Augusto Battaglia, quindi passando pure per il Caldero, Calderoli e quant'altri, un test unificato che però sull'istituzione sull dell'ordine dei sociologi che purtroppo non andò avanti per la eh, chiusura, chiusura della legislatura. Fu ripresa la bandiera della, della valorizzazione del sociologo nella legge Lorenzin tramite un emendamento sempre del PD in cui eh, istituendo l'area delle professioni sociosanitarie fu previsto per legge eh, l'inserimento dell'assistente sociale e dell'educatore pro eh, socio sanitario e dell'OS ma anche del sociologo quindi la prima volta che ritorna all'interno di una legge nazionale anzi la prima volta che, do, che viene citato in una legge nazionale il sociologo perché l'unica volta è stato nello stato giuridico il personale delle USL nel 78 eh, questo eh, inserimento è stato poi completato come ha ricordato l'onorevole Malavasi nel, nella precedente legislatura istituendo il ruolo sociosanitario e quindi liberando il sociologo da questa eh, collocazione 
che è sbagliata nello stato giuridico e personale delle ultra, il ruolo tecnico. Da qui si apre uno scenario tutto nuovo, quindi finalmente il sociologo è per la prima volta riconosciuto open legis come una professione, però per come sapete le professioni, quelle no, è la prima volta che una professione <coughs> è normata, quindi non di quelle non regolamentate, ma manca eh, il riconoscimento primo del, dell'albo e l'ordine, quindi questa le, proposta di legge giunge quanto mai opportuna, se volete è un atto dovuto, perché una professione tale c'è un riconoscimento legislativo di quello che fa e di quale, eh, come si autoregolamenta tramite un albo e una gestione dell'ordine. Quindi è quanto mai attuale, è quanto mai eh, giunge proprio al momento opportuno. Io spero che anche gli altri partiti di maggioranza e di opposizione, come egregiamente stanno facendo con lo psicologo di famiglia che già siamo al testo unificato eh, si sforzino a fare lo stesso impegno creativo e per, fa, e per poter creare il, attuare il sogno di tutti noi sociologi di avere in questa legislatura l'istituzione dell'ordine sociologico è una professione ormai di cui questo paese ne ha quanto mai bisogno come ne ha bisogno del riconoscimento e della rivalutazione dell'assistente sociale, dello psicologo, cioè si va a riconoscimento oltre delle figure che intervengono solo sulla sfera biomedica, ma finalmente si capisce che il mondo e la vita è fatta nella sua completezza e quindi di chi analizza e, e dà le soluzioni di come uscire dalla crisi attuale della società ce n'è quanto mai bisogno. Scusate, l'ho fatta più lunga, ma mi No, no, perfetto, grazie professore. A proposito, ti confermo se voluta sia un'iniziativa di due parlamentari del Partito Democratico, proprio sullo psicologo di base, con quella prima firma, Elena Malavasi, il ministro di Stato di Legge, come è venuto sul Blue Collegio, in cui invece era mia, noi lavoreremo esattamente per questo, non per fare una pandemia di questa proposta di legge, ma per provare a trovare le convergenze finché diventi una battaglia condivisa perché appunto è una legge che è un avanzamento per tutti e per tutti e per la nostra società quindi faremo in modo non, eh, faremo in modo di provare a trovare tutte le convergenze possibili e trovare non solo una maggioranza ma una unità. Eh, passo la parola al Presidente della Società Italiana di Sociologia della Salute, il, il Dottor Rocco Di Santo. Il professor Pratica evidentemente aveva anche un lato che riguarda il ruolo della sociologia nel sistema sanitario nazionale quindi la salute pubblica. Immagino poi anche un lato che evidentemente riguarda il welfare, quindi le chiedere ovviamente oltre all'incontramento generale, però anche questo che credo sia una sua peculiarità. Grazie anche per la partecipazione. Grazie, grazie a voi, davvero vi ringrazio personalmente di tutta l'associazione che rappresenta il Banco di Studenti Sociologi per aver eh, ci dato ascolto per diciamo dato molto forte per poter arrivare a questo risultato eh, ecco iniziamo da un uso iniziare ecco, sì, 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 chi è il sociologo cosa fa il sociologo eh, sui benefici ricerca il fenomeno come parla questa dimensione micro concorso Valendoci delle basi teoriche del riferimento, e quindi è chiaro la connessione tra l'accademico e quella professionale, traduce i bisogni di obiettivi, traduce le risorse utili per progettare progetti di lavoro sociali a partire dall'esito della ricerca. Coordina e chi collabora con altre figure professionali, questo lo citando al sottolineo, se hanno lo stesso obiettivo valuta i progetti e i servizi, qualità, valutazione di impatto, valutazione degli esiti. Ma questa è un'estrema sinesi di chi è il sociologo e che cosa fa il sociologo. Cioè diciamo spesso, che cosa c'è nella nostra cassetta degli attrezzi? Beh, c'è tanta roba che ci serve poi per supportare eh, diciamo, l'iniziativa di quello che c'è. Eh, I lavori di sociologia sono... Cinque anni si tendono in media 1700 eh, studenti che si laureano alla terza, questi sono dati al malaria, eh, e che si sommano i 710 che sono quelli 
ragazzi che si laureano nel percorso magistrale. Ora, il vero problema è che se noi quando facciamo, è chiaro che in Italia abbiamo un sistema circa 12.000 sociologi, questi vanno legati eh, in giro dal 1962 ad oggi, eh, questo significa che si va a raggiungere anche coloro che hanno percorsi di studi differenti di percorso universitario, ma anche per il post laurea con il dottorato, poi rientra eh, diciamo, nel sapere sociologico. Con tutto questo, il sociologo, se ne collochiamo nel campo chiaramente sociosanitario, l'area che in certo qual modo mi occupo è, 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 diciamo, è, è, in questo caso rappresento, eh, ci tocca una. una a partire dal nostro convegno, i sociali hanno fatto un contributo forte, ma per l'influenza debole. E quindi, eh, ecco, il mio obiettivo che siamo qui è per riprendere diciamo, questa, eh, diciamo, questa visione, in un modo differente rispetto magari al passato. È più vero che, come è stato ben detto prima, eh, abbiamo dei passaggi storici differenti, se pensiamo a un determinante quel sociologo dalla eh, istituzione del servizio sanitario nazionale ad oggi, quindi parliamo dal 78 ad oggi con l'823, ma per me in tempo stiamo vivendo un processo di definire cioè, di qualificazione perché in realtà il decreto del 77 del 2002, il standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del servizio sanitario nazionale, beh, in questo caso il sociologo è citato, così come eh, è il livello essenziale delle prestazioni sociali. Eh, è vero che eh, abbiamo il riconoscimento della professione grazie alla legge 4 del 2013 in cui entriamo tra le figure non dotate di ordini professionali. Eh, eh, collega prima, prima faceva riferimento al decreto sostegno bis del 2021, è vero, se rientriamo già abbiamo questo riconoscimento insieme agli OS e agli assistenti sociali, però eh, diciamo, l'esclusione del sociologo la vediamo nella vita concreta. Dove, se noi immaginiamo gli ultimi 15 anni circa, eh, il lavoro del sociologo nella pendolanca viene sostituito da altre figure professionali. Non eh, con le altre figure professionali, ma se immaginiamo laureato di Pellino nel 2008, laurea in psicologia, laurea di psicologo del 89, laurea in servizio sociale del 93, laurea in disponibilità di cultura del 99 del 1874 e poi arriverà molto probabilmente anche eh, l'anno dei laureati in scienze di educazione e pedagogia molto probabilmente allora eh, è chiaro che se in Italia la laurea va da come titolo legale l'albo è la garanzia per poter esplotare i luoghi eh, di lavoro la propria professione quindi l'istituzione di norma è, è, è dare è un contributo forte di sostegno attivo a politiche pubbliche, che si faceva riferimento all'Elter, quindi con il macro contenitore, e anche aziendali, se parliamo di privato, per non affrontare le sfide del mutamento sociale. Eh, e il nostro è un supporto, perché sono i decisori politici. Quindi non solo valorizzare questa figura professionale, ma anche quello di garantire la qualità delle prestazioni, in particolare i destinatari, sulla corretta deontologia eh, eh, per stabilire le regole certe della professione. Eh, e poi dare la capacità alla, alla società di conoscere eh, se stessa, soprattutto in un'epoca di cambiamento e di mobilizzazione. Uh, il mio percorso ci ha portato oggi qui, abbiamo fatto il riferimento alla undicesima, alla dodicesima e alla tredicesima legislatura. Dopodiché c'è un momento temporale che ci porta invece ad oggi e vi ringraziamo nuovamente per aver eh, ripreso diciamo, questo, eh, diciamo, tra le vostre comunità anche per l'importanza eh, dei dei sociologi. Non è una questione. 
che fa una questione culturale e di interesse scientifico. La politica deve assumere il problema di facilitatore del processo di istituzione del nostro ordine per tutte le regioni che ci siamo appena eletti. Eh, spero di essere in eh, del ringraziamento, così come anche i soci della società italiana di sociologia della salute che rappresento e con i colleghi delle altre sigle associative questo, questo percorso. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Di Santo. La, la prossima persona a intervenire è la Presidente della Società Italiana di Sociologia, che è la professoressa Patrizia Magnante, ma che ha anche una caratteristica in più, mi permetta, nel senso che è stata anche componente no, della consulta per la promozione della tutela dell'infanzia presso il Consiglio regionale della Campania, il Consiglio regionale della Campania in cui anche delle buone pratiche, devo dire che negli anni su vari temi si sono anche manifestate all'avanguardia rispetto al territorio nazionale, ha istituito il servizio di sociologia del territorio. Quindi chiederei ovviamente di affrontare oltre al Parlamento generale anche questo e ringraziandola per essere qua. Grazie. Sì, in relazione a questo discorso della consulta, e noi abbiamo fatto un ma soprattutto c'è stato anche un incontro molto importante a Benevento eh, perché eh, era tutto fermo rispetto a... Eh, c'è anche penso un filmato video su questo, quindi l'abbiamo venuto proprio la Società Italiana di Sociologia, questo incontro, credo che c'era il dottor Cesare Romano eh, come garante. E, e quindi si è cercato di lavorare, poi è cambiata la consulta, eh, certamente un po' Sulta con ben due persone, insomma. per noi è fondamentale lavorare sui, sui giovani, ma non solo in questo senso qui. Eh. Adesso vi, vi dirò meglio, cercherò di essere breve, eh, cercando di dire quello che non riesco in questo momento a dire. Allora, intanto noi volevo eh, evidenziare, eh, sappiamo tutti, che noi eh, apparteniamo a un gruppo. Eh, diciamo di disciplinare più ampio che quello delle scienze umane e sociali. Allora, in questo gruppo delle scienze umane e sociali noi abbiamo i psicologi, come sappiamo, che hanno l'albo, i pedagogisti sono in fase diciamo, avanzata, no? perché adesso da quello che sappiamo, gli assistenti sociali eh, hanno l'albo, i sociologi hanno sempre avuto problemi, hanno sempre avuto problemi nel tempo. Ci sono stati questi tentativi, queste legislature, come parlava prima il collega, a un certo punto il famoso voto, poi eh, la comunità europea aveva dato delle indicazioni eh, di andare verso la certificazione, cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito un po' quello che si doveva fare in quel periodo, no? quindi andare verso la certificazione. E tutti noi principali associazioni nazionali di sociologi eh, ci siamo cominciati ad incontrare presso noi, abbiamo lavorato un po', finché nel 2017 è stata pubblicata la, la norma 1. Il problema è che la norma 1 ha eh, alcuni di regolamentare questa figura professionale perché non c'è l'albo, però la norma 1 che è anche scritta in un certo modo, io consiglio a tutti di guardare perché definisce bene il procedimento, eh, è stata presa con considerazione e quanto è fatto sulla professione dei sociologi. Se mi viene istituita una consulta delle professioni sanitarie eh, su base del dovere di pensione, cioè è eh, compresa no? so, anche la figura del sociologo, il sociologo è lungo, è lungo, è lungo, è lungo, è lungo, è lungo, cresce in questo caso. Quindi allora c'è un problema, c'è un problema di professionalità, di vita sociologica, ma no? anche sono tutti allo stesso livello, con competenze diverse, e hanno avuto un percorso diverso. E invece quella sociologica è ancora senza albo e le difficoltà sono tante. Allora noi come società italiana di sociologia siamo un'associazione che raggruppa sociologi che lavorano non solo in sanità, lavorano in tante aree diverse. Quindi c'è chi lavora nei piani sociali di zona, c'è chi lavora, ma c'è chi lavora che 
è fortunato che c'è chi ci vorrebbe lavorare non riesce a lavorarci quindi c'è chi lavora per esempio un ordinamento sociale già anche nei comuni che eh, lavorano e sono importanti per eh, le competenze che mettono in campo anche per il discorso quando parliamo di un mondo e eh, noi dobbiamo fare un'analisi seria perché c'è tra l'altro queste cose hanno anche un valore economico lo dico sempre il valore economico quindi se io so veramente capire quali sono i bisogni del territorio non è che noi sappiamo capire, non è anche altre professionalità, sono non capire, però la competenza dal sociologo, altre professionalità non ce l'hanno, quindi da comprendere in maniera approfondita, identificare veramente con concretezza i bisogni, e questo significa che poi il serato lo prende per lui, cioè sta un valore di mano, di attenzione. Io devo dire, ma perché sprecare queste competenze? Perché non vengono conosciute, no? poi ci sono anche delle, delle differenze a livello regionale. A livello regionale c'è molta differenza, il sociale di salute è venuto molto più facilità in Puglia, eh, sui piani sociali di zona ci sono state difficoltà in tante regioni, io stessa sono andata anni fa in condizioni presso la regione Lazio per evidenziare l'importanza di inserire il sociale e poi ci sono, insomma, accadono, accadono tante cose e eh, praticamente si continua a, a notare che il sociale è presente in, in tante cose che, che dove invece dovrebbero esserci. Allora, diciamo che abbiamo riscontrato che molte volte e anche ultimamente, tanto voi abbiamo scritto molte lettere in varie lettere, a un sorlando, appunto della salute come dicevo prima, eh, per Simon Draghi e poi eh, come associato con l'anno di sociologia abbiamo contattato anche lui perché c'è anche il sociologo che eh, dovrebbe lavorare in quest'area qui, quindi anche quello è importante. E perché? Perché il sociologo scompare la capacità quando noi per esempio parliamo non so, delle scuole d'oro, eh, di scuole belle, ho avuto la discussione sulle scuole belle, non ci sono tutti meno con il sociale, ma questo è grave, io non lo considero veramente grave, questa mancanza di riconoscimento delle competenze sociologiche che sono molto importanti perché per comprendere in profondità, per creare una rete anche, eh, ad esempio, tra le dimensioni territoriali, le sociali, la pedagogica, insomma, anche educativa, e per diciamo, elaborare interventi sulla base di una buona conoscenza però delle problematiche sono abbandono scolastico, la dispersione, abbiamo per esempio di disuguaglianze educative. Eh? Quindi eh, queste sono tutte cose importanti. Perché questa competenza sociologica è utilizzata? Perché c'è questo spreco? Io considero spreco, bravissimo spreco. C'è la tutela, la tutela abbiamo visto che con la norma abbiamo cercato di creare una tutela in qualche modo, però abbiamo visto che chi è che la prende in considerazione? Tutti i sociologi si sono certificati. Eh, per me non viene presa, non viene riconosciuta al più delle volte, chissà quando, se non è veramente riconosciuta un giorno. Quindi la, il discorso dell'albo, ecco, sottolineare è molto importante e, e anche da questo punto di vista come dicevo prima anche un valore enorme per tutti per quello che dicevo prima noi abbiamo fatto questo percorso per un comune comunque una norma con specificare vengono specificati in due profili il sociale di base e il sociale di specialista e abbiamo ritenuto che ci devono essere delle, specific delle specificità dell'esperienza eh, diciamo importante per diventare sociale specialista ma anche per un altro motivo perché ci sono appunto le aree le aree c'è cioè, la sanità che è, è molto importante quindi il sociologo che lavora è quello sociosanitario ma poi c'è il sociologo che lavora la formazione il sociologo e che, che lavora nella ricerca, su tante le aree quindi abbiamo tutta questa specifica che consideriamo importante perché la specializzazione permette anche di mettere a frutto maggiormente quelle che sono le capacità di competenza rispetto all'area in cui si sono fatti degli approfondimenti.
di questo importante, in questo verso del lavoro, per quello che c'è dentro il lavoro. Quindi io voglio stare, diciamo, parlerei tanto del fatto dell'importanza dell'arte, mettendo in evidenza tutti i vari aspetti che dovrebbero essere valorizzati, però noi ormai siamo qui, lo sappiamo quanto è importante arrivare, arrivare a questo punto, eh, cercare di portare eh, questa tutela, cioè portare eh, questa tutela a casa come risultato. È importante non solo per i sociologi, che comunque dobbiamo tutelare, ci troviamo in difficoltà, sempre ci siamo trovati in difficoltà. Noi abbiamo avuto a fare anche dei concorsi che erano per sociologi, ma non c'era il sociologo previsto. Quindi è importantissimo lavorare per la tutela, ma anche per, eh, affinché la società possa utilizzare le nostre competenze. Grazie. Grazie. Grazie mille a lei, professoressa Magnante. E, ringraziando eh, l'Associazione Italiana di Sociologia, anche la figura del Presidente Stefano Sommarco, perché ha presente il Presidente la consulta della ricerca dell'Associazione, il Professor Francesco Antonelli, abbiamo anche spaziato ovviamente sul ruolo sociologo legato anche al welfare, eh, sanità e non solo infanzia, eh, qua credo che approfondiremo anche i temi dei sociologi nella ricerca e nella formazione, però vi lascio la parola ringraziando il professor Francesco Antonelli. Sì, grazie per, per questa iniziativa di, di legge, per l'iniziativa di oggi. Diciamo che io rappresento un'associazione che rispetto alle altre ha una peculiarità che è quella di essere una società scientifica perché l'AIS è l'associazione che riunisce praticamente tutti i sociologi accademici, eh, abbiamo mille iscritti e sono composti, insomma, diciamo, questi mille iscritti sono quasi tutti professori ordinari, associati, ricercatori e assegnisti che insegnano nelle università italiane. Quindi diciamo che il nostro punto di vista è un punto di vista, come dire, che sta all'interno soprattutto del percorso di formazione che conduce poi alle, eh, alla, alla formazione stessa appunto del, del sociologo ma al di là di questo elemento eh, è molto importante per me sottolineare una cosa mm, vedete eh, si è parlato nei precedenti interventi dei diversi momenti in cui si è provato a costruire questa questo ordine del, eh, dei sociologi in particolar modo io ricordo il 92 perché lo ricordo in particolar modo perché noi sappiamo che nell'89 è stato fatto l'albo degli psicologi, nel 92 fu fatta quella proposta tra l'altro da senatori dell'allora Partito Democratico del, della Sinistra, l'iniziativa partì, eh, partì lì, eh, e i tempi diciamo erano quindi dei tempi nei quali si ragionava sulla modernizzazione del, del paese in una fase comunque eh, diversa perché uscivamo o stavamo uscendo insomma dal, dalla guerra fredda e quindi eh, il riconoscimento di questa eh, figura professionale attraverso l'albo stava anche all'interno di un ragionamento di quel tipo tant'è vero che se noi leggiamo la redazione poi di presentazione del disegno di legge si sottolineava come la figura del sociologo fosse importante per accompagnare i processi che allora ancora si definivano di pianificazione sociale, insomma c'è cioè tutto il ragionamento di come lo Stato doveva rapportarsi alla società e quindi l'utilizzo delle competenze che il sociologo poteva portare eh, in questo. Il punto fondamentale, e qui ritorno a, a quanto detto all'inizio, è che il mondo accademico non ha costruito nel corso del tempo quella mobilitazione che sarebbe stata necessaria per sostenere questo tipo di, di percorso. Fortunatamente posso dire che ora le cose sono cambiate perché eh, con il presidente Stefano Tomelleri la consulta della ricerca dell'AIS sarebbe l'organo che racchiude le quattro di sezioni in cui si compone l'AIS, no? ciascuna sezione segue un settore specifico della ricerca eh, sociologica e con il presidente Stefano Domilleri eh, la nostra intenzione è quella di fare in modo che il mondo universitario in maniera convinta sia al fianco delle associazioni professionali eh, nella rivendicazione di questa, di, di un riconoscimento della figura del, del sociologo dal punto di vista dell'albo professionale perché noi riteniamo che questo sia un elemento fondamentale 
diciamo, non solo per i sociologi e quindi i sociologi in quanto tali si possono avvantaggiare di questo, ma noi riteniamo che questa sia una sfida fondamentale per la modernizzazione stessa del Paese, perché una legge di questo tipo è una legge che evidentemente eh, declina eh, il rapporto che la sociologia professionale ha sia nei confronti dello Stato e delle istituzioni pubbliche, ma anche nei confronti del mercato. Quindi parliamo di un elemento che va a tutto tondo, no? perché è stato ricordato giustamente che i sociologi sono innanzitutto dei ricercatori sociali no? e quindi che possono operare e che operano tuttora all'interno del mercato, per esempio, proprio rispetto a questo. Però la sfida qui è proprio della modernizzazione del Paese, cioè nel senso... Eh, come vogliamo impostare, come vogliamo governare le trasformazioni dell'Italia in questa fase così delicata di declino, di trasformazione, di crisi, insomma chiamatela come volete, della globalizzazione? Come vogliamo governare le contraddizioni, i conflitti che stanno all'interno della società? Quali strumenti di intervento, di quali strumenti di intervento si devono dotare, per esempio anche le imprese per poter competere in maniera più adeguata nel mercato globale. Ecco, tutte queste domande sono domande che attengono al modello di sviluppo del Paese che, francamente, permettetemelo di dire, non può essere ridotto semplicemente all'abbassamento del costo del lavoro, no? per, come volano per consentire che l'Italia no? in qualche maniera rimanga attaccata alla globalizzazione, rimanga attaccata ai processi economici. Cioè bisogna fare qualcosa di più in contributo allo sviluppo di un determinato tipo di modello di crescita della società e dell'economia non può che passare per un eh, impiego più forte di scienze sociali e quindi della sociologia all'interno sia dei processi economici che soprattutto del modo in cui lo Stato elabora e implementa le proprie politiche pubbliche. Ecco perché è molto importante il riconoscimento della figura del sociologo dal punto di vista dell'albo professionale perché sappiamo che senza un riconoscimento, un'istituzionalizzazione di questo tipo, diciamo che queste istanze saranno sempre delle istanze deboli, ma la debolezza di queste istanze è qualcosa che rende il paese in se stesso più debole, questo è il tema, perché sociologia nasce esattamente per risolvere e affrontare questo tipo di, di noti. In altri paesi questo avviene, deve avvenire anche in Italia e quindi eh, diciamo che questa legge è una legge che si sì, fa bene ai sociologi come figure professionali, ma è una legge che fa bene soprattutto allo sviluppo del sistema paese. E in questo posso dire che l'accademia, la sociologia accademica, Sarà in prima fila nel sostenere questa proposta che noi poi tra l'altro ridiscuteremo nel nostro convegno di inizio mandato che faremo il 13, 14 e 15 dicembre all'Università di Milano eh, di Crocca per coinvolgere e, e sostenere questa vostra iniziativa della quale vi ringraziamo davvero. Grazie a lei professor Antonelli, grazie a voi. Eh, un intervento non certo importanza anzi perché lascio adesso la parola al presidente dell'associazione nazionale sociologi dietro il dottor Pedro Zocconi che è da 20 anni che la presiede quindi ha una lunga esperienza e una grande competenza quindi allora chiedo anche un intervento diciamo inclusivo su ciò che è emerso su cosa ritiene prioritario anche a livello normativo per dare a noi la possibilità di poter insomma arrivare all'approvazione di questa proposta di legge ringraziando la, per la presenza Grazie, grazie. Grazie alla Elena Manovasi che ha preso a cuore la nostra professione per aver organizzato questa presentazione. Eh, sono un po' sconvolto perché vengo da un, dal Senato, ho una riunione su, per le donne che eh, hanno fatto una bella manifestazione, quindi... Oggi è giornata piena, un po' di, un po di senato e un po' di camera. Eh? Eh, eh, la collega che ha già ricordato da quanti anni eh, stiamo lavorando insieme per la professione del sociologo. La norma UI del 2017, eh, testimonianza, è stato uno dei risultati. E diversi mesi fa, una riunione tra i vari presidenti delle associazioni di sociologia ha sancito l'alleanza tra gli intenti, tra 
tutte queste associazioni di categorie tra i presenti il sottoscritto il presidente dell'associazione nazionale di sociologi ANS il presidente la SIS, Sociologia della Salute, Rocco Di Santo, eh, la Presidente della SOIS, Patrizia Magnante, e rappresentanti di altre associazioni. Gli incontri si sono ripetuti successivamente e tra le altre cose si è parlato della mancanza dell'albo professionale del sociologo, eh, che è uno dei punti fermi da diversi anni, e a tal punto c'è ricordato appunto che i vari tentativi che sin dal secolo scorso, dagli anni 90, eh, proposte che sono state fatte purtroppo sono, 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 si sono eh, svelate perché cadono il governo in continuazione, era un periodo di, che i governi duravano pochissimo, eh, addirittura ricordo una proposta che venne presentata dall'estrema destra con Mussolini all'estrema sinistra con battaglia erano tutti d'accordo eh, tutto però poi è stato messo a tacere da, da un contatto chiaro detto da parte di Europea a istituire in Italia ordini professionali eh, per esempio io qualche anno prima era stato istituito l'ordine dei psicologi la natura di questo evento sembra diventare inconsistente. In poco tempo in Italia sono stati istituiti specie in ambito sanitario diversi albi professionali. E in questo che è stato finalmente è stata depositata alla Camera dei Deputati la bozza di proposta di legge per l'istituzione dell'ordine dei sociologi da parte dell'onorevole Ilenia Malavasi, che non finiremo mai di ringraziare. Un testo frutto di un percorso di riflessione e commenti eh, con noi sociologi, una notizia veramente splendida. Forse qualcuno lassù sta pensando finalmente a mobilitare con la nostra professione. Dopo un significativo di soldi tra i quali molti riunioni di azione, tra i presidenti di associazioni di categoria, siamo giunti a questo riguardo la presentazione del DDL, ordinamento della professione di sociologo e istituzione del labo professionale presso la Camera dei Deputati. Grazie a tutti. Grazie di cuore a lei, dottor Zucconale. Lascio per le conclusioni con a chi ha il mezzo di organizzare tutto questo e di portarlo avanti, il collega Ilenia Monavasi. Grazie, in realtà è una cosa che abbiamo fatto insieme. È stata una mattinata ulteriormente ricca che ci ha ancora più convinto della bontà del lavoro che abbiamo fatto e anche di metà di intenti, anche di, di, di voi che siete qui, che ci spinge ancora di più a, eh, a prenderci un impegno ulteriore nel provare a portare avanti, ad incardinare, speriamo, e a mettere all'interno del calendario della Commissione con eh, il lavoro di Marco come capogruppo eh, in, questa, in questa legislatura. Devo dire che eh, in questo momento dove in realtà parliamo sempre di una complessità dei fenomeni, forse avremmo davvero bisogno della vostra voce, lo dico perché eh, oggi eh, la società cambia velocemente, abbiamo dei fenomeni sociali e culturali pesanti che dobbiamo affrontare e quindi forse eh, non siamo più abituati ad ascoltare la vostra voce perché siamo troppo abituati a ricette semplici e troppo facili che non vanno a fondo dei problemi anche eh, per colpa nostra di non aver forse aperto maggiormente il pensiero, la testa e le orecchie alle vostre competenze. Quindi, poiché il nostro lavoro è quindi di programmare bene e meglio, anche per, non solo per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, ma anche per eh, risparmiare, quindi utilizzare meglio le risorse preziose che ci sono, eh, insomma, sicuramente ci faremo carico di portare avanti questo percorso, ma anche di continuare a coinvolgervi, anche per il nostro ruolo di parlamentari, eh, visto che in modo trasversale la vostra competenza penso che ci possa davvero ehm, far lavorare meglio non solo nel portare avanti diciamo, le vostre richieste nell'istituzione di un albo di un ordine, ma anche per migliorare le leggi parlamentari, perché il nostro ruolo è proprio quello di provare a programmare, costruire una visione, eh, farci carico dei problemi delle nostre comunità per trovare delle soluzioni non semplici o dei problemi davvero molto complessi. Quindi grazie davvero perché continueremo a chiamarvi, a chiedere il vostro supporto, non solo per questa proposta di legge, ma per darci anche un punto di vista profondo rispetto davvero a questi fenomeni che richiedono davvero a volte il nostro impegno. Lei oggi ricordava che è stato al Senato a parlare di 
donne, di violenza contro le donne, anche questo è un problema che ci sta molto a cuore, qui alla Camera ne abbiamo parlato ieri, abbiamo presentato anche il libro Educare alla Parità, eh, perché crediamo, abbiamo depositato una proposta di legge sull'educazione all'affettività, alle emozioni, ai sentimenti, perché crediamo che eh, eh, sia una cosa che va insegnata ai ragazzi e non solo a livello delle famiglie, sapendo bene come le famiglie oggi sono diverse e quindi sicuramente il vostro pensiero lungo ci potrà aiutare a supportare ulteriormente nel nostro ruolo. Quindi grazie, ma davvero il nostro massimo impegno che con Marco porteremo anche per provare a inserire nel calendario dei lavori della Commissione questa proposta di legge. Grazie. Grazie, grazie, a, voi. grazie a voi. Grazie. Grazie davvero.